。近期，美、菲、日、澳四国凑了五艘军舰前往南海海域实施演训活动，并遭到解放军南部战区的警告。随后啊，有美国官员谈论在南海问题上画红线的言论，已经引起外界高度关注。大家好，我是石江月，欢迎收看本期的《实话实说》。这次美菲等四国的海上演训活动区域啊，特意放在了菲律宾巴拉望岛北部方向的海域，就是中国南沙群岛方向。菲律宾近期不断在南海生事并与中国海警发生了多次海上摩擦。这个时候，美国、日本等域外国家将海军等军事力量。开进南海活动，到底是在针对谁，也就不用多说了。在美、菲、日、澳四国南海军演开始之后啊，解放军南部战区立马在相关海域组织了海空战备巡航等演训活动。演训科目包括海空联合突击、战机和战舰联合战备巡航等相关的这个内容。同时啊。在南海实施的海空演训开始后呢，南部战区也向相关方啊发出了警告，表示战区部队正在练兵备战，并坚决捍卫国家主权。南海局势本来就紧张，这次啊，美、菲等国试图将军事力量引入南海，解放军海军必然不可能视若无睹。但是有一点非常重要，那就是军事力量一旦介入南海问题。那么到时候的情况就不大一样了，不排除会引发军事博弈的可能。尽管美国这次派出军舰前往南海，但面对解放军的警告啊，美国还是不敢在中非南海问题上画下红线。另一方面，在美国人看来，菲律宾本身就是美国的盟友，而面对菲律宾在南海频频吃亏的情况下呢，美国又不能对菲律宾的遭遇坐视不管。这样会让美国其他盟友寒心。在左右衡量之后呢，美国开始在南海问题上向中非打出模糊牌。有美国官员在四国南海举行联合演习之后表示呢，美国对在中非海上争端问题上划定红线持谨慎态度。对美国人来说，如果真的在中非问题上站在菲律宾的立场上给中国画一条红线，那么中国。就会明白美国在南海的意图。届时，中国肯定不会在南海问题上考虑什么美国的红线，因为这涉及到中国维护自身的主权。事实上，美国在南海想给中国画下红线的地方，可能就是在与仁爱礁那艘非法坐滩的菲律宾破军舰相关的方向。美国前国家安全委员会总统特别助理韦德宁就认为啊。中国实则一直想知道，一旦将那艘非法坐滩的菲律宾破军舰弄走，届时呢，美国会对此做出什么反应？言外之意啊，就是中方如今在南海面对菲律宾的挑衅，往往只是采取执法维权手段，没有做出更激烈的动作。这跟中方还拿不准美国在南海有什么意图，或者中方一旦对菲律宾采取强制行动后。美国最终会做出什么反应有很大关系。美国现在仍是一味强调呢，美菲共同防御条约，但是在菲律宾闯礁屡屡吃亏之时，根本没有见到美国拿出实际行动直接帮助菲律宾。就像这次派了一艘军舰前往南海和菲律宾演习，也更像是在菲律宾马上要对美国失去信心的时候呢，紧急来一波拉扯。让菲律宾重新感觉到美国这个靠山还在，只不过、啊、中美日前在夏威举行的一场海军军事安全磋商，可能已经代表着美国现阶段并没有打算在任何地区与解放军发生冲突。这次在夏威夷的军事安全磋商中啊，美方强调了中美军方应该继续加强沟通，以避免两军在海空发生接触时造成误判。甚至引发军事冲突，这表明了美国无论是在南海还是在其他方向的这个海域啊
，至少在现阶段是不希望与解放军发生任何摩擦的。因此啊，有观点认为呢，这次美、非、日、澳等四国集结南海进行军演，主打的并不是直面使用武力威慑中方。毕竟啊，这四个国家临时凑的这五条船也吓不倒中方。更大的可能啊。恐怕是美国有意利用这次行动，展示其对盟友的坚定支持，并有底气啊，在南海继续跟中国叫板。同时呢，美国也是在有意团结亚太的盟友，并搅动南海紧张局势。只要南海不稳定，就能给美国创造更多牵制中国的机会。不过呢，美国就中非海上争端打的模糊牌。不但没有误导中方在南海实施政策的这个方向，反而是让菲律宾看不透了。菲律宾如今对美国所谓的坚定支持，可能已经不再是无条件的信任了。同时啊，也是担心海上争端可能会波及到中非经贸关系。因此啊，马克思政府眼下在加强与美国盟友关系的同时，也试图。在中非重要的经贸关系和长期友好关系之间找到一个平衡点。马克思日前呼吁要尽快和中国展开对话，以避免海上紧张局势升级的言论已经引起很大的关注。如果马克思政府减少美国对其政策方向的影响，并将中非南海分歧和中非经贸等友好关系放在一起深切考虑和衡量。那么，马克思政府到时候应该会看清很多东西，并对其在南海的多个危险政策做出调整。好了，今天的节目就到这里，感谢您观看，也欢迎您长按点赞或转发视频。我们下期再见。